এলোমেলো ভাবটা একটু কাটাইতে হবে সবাই দয়া করে একটু আমার দিকে তাকান বক্তার দিকে যতক্ষণ না তাকাইবেন ততক্ষণ পর্যন্ত মনোযোগ সৃষ্টি হবে না আর মনোযোগ যদি না থাকে হাজারো ওয়াজ করলে পাঁচ পয়সারও কোনো কাজে লাগবে না এই জন্য সবাই আমার দিকে তাকান মাঝে মাঝে কিছু কথা বলতে হবে আশা করি আপনারা কি রাজি আছেন আর একটু ভালোভাবে বলেন না সবাই কি রাজি আছেন মাশাল্লাহ নবীকে সবাই মোহব্বত করেন আরে নবীকে সবাই মোহব্বত করেন শয়তান রেও করেন শয়তান রেও মোহব্বত করেন কাকে করেন নবীকে মোহব্বত করেন শয়তান রে করেন না তাহলে মাঝে মাঝে যে ফাঁক আছে এলোমেলো ভাব আছে এই ফাঁক গুলো রাখা যায় না খালি জায়গা রাখা যায় না সময় সর্বোচ্চ আধা মিনিট আধা মিনিটের ভিতরে যার যার সামনের খালি জায়গা ডাকা ডাকি নাই ধাক্কা ধাক্কি নেই যার যার সামনের খালি জায়গাটা পুরা করে নেব আমরা সর্বোচ্চ আধা মিনিট দশ সেকেন্ড চলে গেছে যে ওই যে পিছনে যারা আছেন মুরব্বীরা বাবার বয়সী মেহরবানি করে একটু সামনের দিকে আগে আগে বসেন মজলিশটা আগে সুন্দর হোক এখানে কোন কথা বলা যাবে না দয়া করে এই জায়গাটা বাদ দিয়ে কথা বলতে হবে সবাই একটু মনোযোগ সহকারে কথাগুলো শুনবার চেষ্টা করুন আমি পবিত্র কোরআনুল করিমের সুরাতুল বাকারার একখান আয়াতে করিমা তেলাওয়াত করেছি তেলাওয়াত কিন্তু আয়াতে করিমার আলোকেই আমি আপনাদের ক্ষেত্রে কিছু কথা বলতে চাই আল্লাহ যেন বলবার শুনবার বুঝবার এবং আমল করার তা উফিক দান করেন সবাই বলি আমিন कष्ट बसि दुश्मन आगमन छो दुश्मन लेबास धारण कर मुसलमान इसलाम दुश्मन ढुके गेबास परिधान कर আশা করি আমার কথাগুলো একটু বোঝার চেষ্টা করবেন আর একটু জবাব দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করবেন আল্লাহ আপনাদের সবাইকে তা অভিক দান করুন আমার বন্ধুরা এখানে যে আওয়াজ হবে যেই কথাগুলো হবে আপনাদের যে আওয়াজটা হবে এটা কোরআন হাদিসের পক্ষে হবে এটা হকানি ওলামায় কেরামের পক্ষে হবে এটা মসজিদ মাদ্রাসার পক্ষে হবে জোরে কোন ঠিক নেবে ঠিক আপনারা আলে মোলামাদের পক্ষে আছেন তো না নাই আরে আসতে কোন দিকে জোরে কোন আছেন না নাই मस्जिद मद्रासार पक्षे आई भाईरा बांगलेश जमीन तरह संक्षिप्त आकार सामने पेश करते समय सीमित सीमित समय द्रुत गति से कथा बार चेष्टा करब आशा करी अपना चोख कान खोला रेखे सुनवार चेष्टा कर आदम आलहीसलम के बनाइलें आल्लम मटी दिए ये आदम के तथा आदम जति के मानुष के बनान आगे अल्लाह रबुल आलमीन फेर तर मतामत चाहिए আল্লাহ 
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون الله رب العالمين ملن شرون قال إنه إيش مو إركوتا جهون أبنار بروبو فنشت زري كي كوتا بولي تشيلن أمي زميني أمار بروتيني دي بيرون كورتي تجاي مانوش باتاي تجاي فنشت را تغون بولي تشيلو فنشت را تغون بولي تشيلو جا الله تومار بويترو تا تومار غنوجان تومار إبادو تير جونني أمرا فنشت را إيتو جوتشتو أمار مانوش بانا نور كي بروجو جون جارا زميني كي مارا ماري كاتا كاتي كوربي دانغا هانغا ما كوربي يي غلور كيشر بري يي بروجو جون أمرا إيتو تومار بويترو تار جونني جوتشتو الله رب العالمين تغون بولي تشيلن إني أعلم ما لا تعلمون امی جا جانی تم را تا جانو نا امار بندو کن منوز دنیا تے اشار پرے گنار کات جے کور بے ایڈا اللہ جانین کی جانین نا ارو آستے بولین جانین کی جانین نا ایڈا اللہ جانین بھلو کرے گنار کاس کور بے تو بے کتا ہو لو ای گنا کرار پرے او جو دی آدم شمسن اللہ رکا سے کندے دعا کرے اللہ ماف کرے داو اللہ ماف کرے داو گنا کرے چی ماف کرے داو اللہ کو ای ماف ساوار دارا امی ایتا خوشی ہوئی جی گنا گلو شدو ماف کرے دے نا گنا گلو کہ امی اللہ ساواب دارا پری برتن کرے دے إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات अल्लाह को अमी गुना गुलु के सवाब दरा पुरी बर्तन करे दे अमर भैरा एक तू भालो करे ख्याल करते हो बेताह लो एक अमरा जरा मानुष मानुष इन मुद्दे किसू चाहिदा से येर मुद्दे एक तो लो खावा दवार चाहिदा से अम नदर मोनो ना ही असे तो ले खावार जो नहीं तो ऊपर जन करा लगे यही ऊपर जन करा र किसू अभय तो गुलूर मुद्दे टाका थी, अभय तो गुर गुलूर मुद्दे दूर नहीं थी, अभय तो गुलूर मुद्दे घुस खावा, अभय तो गुलूर मुद्दे शुद्ध खावा, ये जो तो किसू आसे, सब गुलू किंतु मूलों तो खाबारे चाहिदा था कार कारों ने, तुम्हारे को तो कौन लगे ना? अरे मैं चूरे चूरी करो तो खाई बल दूर नीति बदला दूर नीति करे खावार लगी ये कौन जो दी पेटे ही ना थके खावार जो दी कुनु दौर करे ही ना थके ताहोले ऊपर जोने रोजे मन दौर करना ही हराम पोते ऊपर जोने रो कुनु दौर कर नहीं ये कौन फेरेस्ता देर तो फेडो ही नहीं कोता करना यारा बुझ बोलो शुगल लकी मोजा लगे जिलाफी की मोजा � नहीं, जुग गोता ही नहीं, तो जार जुग गोता ही नहीं, यही बेसना तो दिखा, जब ना हमी चुरी करी ना, इड़ा फोज़ दिलो तेरी बिशाय ना, हमी अपने दर कारो शहज़े बुझाए थी चाहिए, कुनो अंदो, शे मुटे उस वक़्त है, देखना, अन ऐसो दिखी है कुनो मोज़ली शे गोवाय, हमी कुनो बेगा ना महिला दिखे तो एक बार सो कोई नहीं, ऐसो दिखो इड़ा कोनो फोज़ीलो तेरी बिशोय ना जार चोका से शेजो दी देख बार मतो हम होता से शेजो दी अल्लाह र भोए हराम जागा ते के चोके बासाय रखे इड़ा होलो तर फोज़ीलो वो तो बोलें ठीक ही ना तो फिर इस तरह मुद्दे खावा दवा नहीं खावा दवा नहीं ये ही जोने हराम पोते ऊपर जोने कोनो दौर करो नहीं � नहीं बियासा दी नहीं क्यों यारा सेल है ओना मे ओना तो बियासा दी हमारे तो कुनु दौर करे ही पोरे ना अमर भैर तो हम तो दी बियासा दी नहीं आर उसे ले ओना मे ओना तो ले सेल है ओले ने मे दिगे आकर्षण तक तो मे होले सेल है दिगे आकर्षण तक तो यारा नीचे लोई सेल है ओना मे ओना काजे आर एक दोन बे � कोता बोलें ठीक ना बेटी ताहोले गुना कोरार में तो कुनु जुग गोताई तादेर मधे नहीं मानुषेर मधे नहीं ना असे आर एक तो फाँक एक तो कोता जिग्गिश करे अपना दिल अलग है कुनु नो दी तो दिया सिनी जाने नहीं पानी टेनी असे नो का सोले नहीं अच्छा स्रोत वाला स्रोत जगह ने पानी के स्रोत हैं से ये ही स्रोत तेरे पानी के मुद्दे जो दिखे हो उजान दिखे नौ का चलाई थे हाँ ताहोले ये लोग तर परिश्रम काम ना बेशी क्या नो क्या नो आर एक जन फुकुरे नौ का साला एक जन है फुकुरे साला फुकुरे येर उजानो नहीं बाटियो नहीं माताशा इलेवा उजान बाटी ये फुकुरे मुद्दे � 
নদীর মধ্যে স্রোত আছে স্রোতের উল্টা দিকে যদি কোন মানুষ নৌকা চালাইতে হয় এক নাম্বার হলো তার স্রোতের ধাক্কাটা ফিরাইতে হয় দুই নাম্বার হলো অতপর তাকে সামনের দিকে আগাইতে হয় পরিশ্রম কম না বেশি আমার বন্ধুরা ফেরেস তাদের মধ্যে গুনা করার কোনো যোগ্যতাই নাই এই কারণে তারা কোন গোনার কাজ করে না এই জন্য তারা দামিও না মানুষের মধ্যে গোনা করার যোগ্যতা আছে স্রোতের পানির মতো তাকে পিছন দিকে ঠেলে ধাক্কায় শয়তান বারবার টানে আমার বন্ধুরা নফস বারবার গোনার দিকে দাবিত হয় শয়তান বারবার গোনার দিকে মনকে আকৃষ্ট করে আর ওই সময়ে আল্লাহর কোন বান্দা যদি আল্লাহর ভয়ে গোনার কাজ পরিত্যাগ করে সামনের দিকে আগা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন कारणश्रम सिंगल ना डबल सम्मानित कर निर्देश दीबें तुम्हारा सबा सेजदा करो यार आगे आगे अल्लाह रबुल आलमीन सकल फेरिस्ता फेरिस्तारा तुम्हारा पृथ्वी सकल वस्तु गुलाम बोलो शिल्प इंडस्ट्री जो जिन मर्जदा बस কথা বুঝাইতে পারি নাই মনে হয় স্বর্ণ দিয়েও যদি একটি ঘর বা বিল্ডিং নির্মাণ করা হয় এরা বাউদরা স্বর্ণের ঘর হইতে পারে দামি ঘর হতে পারে কিন্তু বাইতুল্লাহ শরীফের চাইতে এটা কখনোই দামি হতে পারে না কারণ এই বাইতুল্লাহর মর্যাদা দিয়েছেন কে আর আসতে বলেন কে मुसलमान गो आदम अलहिस्सलाम के अल्लाह माटी दिए बनाया नूरे तोइरी फेरेस्ता दे के निर्दिष्ट दिलन फेरेस्ता रे आदम के तुम रसेस दागो उस जुदूली आदम आदम के तुम रसेस दागो अल्लाह निर्देश पालन करे फसा जादू शबाई सेस दागो लो इल्ला इबलीस एक जन सेस दागो रे ना एक जन एक जन तन्नाम शबाई बोल बर्तमान समय अत्यंत प्रयोजन प्रयोजन सबाई 
তোর শ্রেষ্ঠত্ব তোর দামি হওয়ার কম দামি হওয়া তো তোর হাতে না কার হাতে আমাকে বানাইছো আগুন দিয়ে আদমকে বানাইছো মাটি দিয়ে মাটির বৈশিষ্ট্য নিচের দিকে যা আর আগুনের বৈশিষ্ট্য উপরের দিকে যা কাজে আমি আগুন হয়ে মাটির মানুষের সামনে কেমন করে মাথা নত করব আমার বন্ধুরা এখানেই তার অহংকার তার গর্ব তার টাকা পরি এখানে প্রকাশ পেয়েছিল আমার বন্ধুগণ তাই আসন বলতে চাই একজন ব্যক্তি নিজেকে বড় মনে করে ফেরেস্তাদের সাথে আল্লাহ নির্দেশ পালন না করে শেষদা থেকে বিরত রইল অহংকার করে বলো আবার অস্বীকার করলো অহংকার করলো যে না আমি আদমকে চেষ্টা করতে পারবো না আমার বন্ধুরা মনে রাখতে হবে মনে রাখতে হবে এই অহংকার যার ভিতরে ঢুকবে তাকেই ধ্বংস করে সারবে আরো জোরে বলতে হবে আরো জোরে আমার বন্ধুরা একটি কথা মনে রাখতে হবে একটি কথা মনে রাখতে হবে তা হলো এই আল্লাহ হরফুলের পক্ষ থেকে যদি কাউকে কোন দায়িত্ব বা জিম্মাদারি দেওয়া হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে সাহায্য করা হয় আর জোর করে যদি কেউ দায়িত্ব নিতে চায় জোর করে যদি নিজেকে পদের অধিকারী মনে করতে চায় আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য তার জন্য আসে না বরঞ্চ তার মাধ্যমে বিভ্রান্তি ছড়ায় আমি আশা করি আপনারা কথাগুলো একটু বোঝার চেষ্টা করবেন আমার বন্ধুরা ইহুদি খ্রিস্টানদের কালো হাত এমন কোন জায়গা নাই যেখানে তারা তাদের কালো হাত পৌঁছায় নাই আমার কথা যদি না বুঝেন তাহলে তো কিছু বলবেন না যদি বুঝেন তো একটু ঠাস ঠাস করতে হবে আমার ভাইয়েরা একটু ভালো করে খেয়াল করেন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের বীর সেনানি আল্লামা উবাইদুল্লাহ সিন্দি রহমতুল্লাহ হিয়ালি তিনি বলেছেন যদি তোমরা শোনো সমুদ্রের তলদেশে একটি মাস আর একটি মাসের উপরে হামলা করেছে আক্রমণ করেছে আমি আবারও বলছি তোমরা যদি শোনো সমুদ্রের তলদেশে একটা মাস আর একটা মাসের উপরে হামলা করেছে আক্রমণ করেছে তাহলে তোমরা ধরে নিবা ইহুদি খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্রের কোন অংশ ওই জায়গাতে গিয়েও পৌঁছে গেছে না হয় একটি নিরীহ মাসের উপরে আর একটা মাস হামলা করতে পারে না অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা আমার বন্ধুরা ইহুদি খ্রিস্টানদের সেই ষড়যন্ত্রের কালো হাত এমন কোন জায়গা নাই যেখানে তাদের হাত পৌঁছায় নাই এই ভারতবর্ষে এসে মাদ্রাসা বন্ধ করে দিয়েছিল এই দেশ তারা দখল করেছিল আমার বন্ধুগণ এই সময়ে সর্বশেষ অক্কানামের আন্দোলনের কারণে ব্রিটিশরা এই দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল আমার বন্ধুরা তাই আমি বলতে চাই এই দেশের সকল মাদ্রাসা বন্ধ করে আলেমোলামাদের কণ্ঠ রোধ করে হাজার হাজার আলেমোলামাকে ফাঁসি দিয়ে ব্রিটিশরাই যদি টিকতে পারে না এই দেশের সকল হকানি ওলামায় গ্রামের বিরুদ্ধে গিয়ে আপনারা আপনাদের মন করা মতো তাবলিক করতে গেলেও এই তাবলিগ কোন পৃথিবীর জমিনে আল্লাহর জমিনে এই তাবলিগ কোনোদিন চলতে পারে না আমার বন্ধুরা আমি এই জন্য বলতে চাই এই বাংলাদেশ হাজার শাহজালালের দেশ হাজার শাহ পরাণের দেশ শাহ মানদ শাহ মাহদুমের দেশ হাফিজ জিহুজুরের দেশ এই বাংলাদেশ হাক্কানি ওলামা একরামের দেশ এই হবিগঞ্জ তো হলো শাইখুল হাদিস আল্লামা হবিগঞ্জ জিহুজুরের দেশ এই আর একটু আসতে করেন বুঝেনা এই কোন দি আওয়াজ কম আমার বন্ধুরে আমি বলতে চাই এই হবিগঞ্জ হলো ইমাম বাড়ির হুজুরের হবিগঞ্জ এই হবিগঞ্জ হলো হবিগঞ্জের মোহাদ্দিসে হুজুরের হবিগঞ্জ এই হবিগঞ্জ হলো আল্লামা নুরুল ইসলাম অলিপুরির হবিগঞ্জ এই দেশে এই জেলাতে যদি তাবলিগ চালাইতে হয় তাহলে ওলামা একরামের নেতৃত্বেই তাবলিগ চালাইতে হবে বন্ধুরা আমার আসুন ব্যক্তিগত ভাবে কারোর সাথে আমাদের কারো বিরোধ নাই কথা বোঝেন নাই মনে হয় 
ব্যক্তিগতভাবে উনি অনেক বড় আলেম আমি স্বীকার করতে অস্বীকার দিদা করব না অনেক বড় আলেম হতে পারেন তবে অনেক বড় আলেম হওয়ার পরেও যদি সারা পৃথিবীর সারা দেশের দেওবন্দের মতো মার্কাস সেই দারুন দেওবন্দের উলামায়ে کرامের বিরুদ্ধে যদি উনার কোনো কথা যায় উনি আরো বড় হইতে পারে কিন্তু আমি উনার কথা মানতে পারি না আমার ভাইয়েরা তাবলিগ তো জন্ম হয়েছিল দেওবন্দীদের মাধ্যমে হ্যাঁ কথা বুঝেন নাই মনে হয় দেওবন্দীদের মাধ্যমে যদি তাবলিগ চালু হয় তাকে এখন যদি সেই দেওবন্দকে অনুসরণ করা হয় না তাহলে যারা করবে না তারা সঠিক তাবলিগই বলে নিজেদেরকে পরিচয় দিতে পারে না আমার ভাইয়েরা কোন ফতোয়ার কিতাবে कल्पना मुसलमान हिसाब बरदास्त करा जा भैया উনি ব্যক্তি বড় হতে পারেন আমার কোনো আপত্তি নাই কিন্তু উনার এই কথা কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য না কাজে আমরা বোঝার চেষ্টা করব আবেগে চলে না আবেগের সাথে বিবেকের দরকার আছে আমার বন্ধুরা আপনার আবেগ আছে একটা লাভ দিয়ে রাস্তাটা পার হয়ে যাবেন কিন্তু লাভ দিলেন দুই হাত বা চার হাত বা ছয় হাত গেলেন এই দিক দিয়ে ট্রাক আসলো আপনার পিছে চলে গেল কাজেই আবেগ দিয়ে রাস্তা পার হওয়া যাবে না বিবেক থাকতে হবে গাড়ি আসতেছে কতটুকু দূরত্বে থাকলে আমি দৌড় দিলে রাস্তাটা পার হইতে পারবো আল্লাহ আমাদের সবাইকে বুঝার তৌফিক দান করুন সবাই বলি আমিন আরো জোরে মোহাম্মদে বলি আমিন কষ্ট হইতেছে না তো মাত্র কয়েক মিনিট টাইম আমার কয়েক ঘন্টা না এই কয়েক মিনিটের ভিতরেই আমি এই খুব দ্রুত আজকে কথা বলার চেষ্টা করছি যাতে করে অন্তত এই এক ঘন্টা সময়ের ভিতরে দেড় ঘন্টার ও আজ যেন আমি ঢুকাইয়ে দিতে পারি কথা বুঝেন নাই মনে হয় এই জন্য আমি কথাগুলো একটু দ্রুত গতিতে সব সময় এক গতিতে গাড়ি চালাইলে গন্তব্যের টাইম মতো পৌঁছা যায় না কথা বুঝেন না এই জন্য স্টেশন পর্যন্ত যাইতে হবে আল্লাহ তৌফিক দান করুন সবাই বলি আমি আদম আলাইহিস সালাত ওয়াসসালামকে সেজদা করে নাই কে জোরে জোরে কে মা মানাকা আল্লাহ তাসজুদা ইয়া আমারতুক কালা না খাইরুম মিনহু খালাকতানি মিন নারি ওয়া খালাকতাহু মিন তি चले पतन अनिवार्य कारण अहंकार हलो गायर चादर और ये चादर नहीं जिन्ह शेखुल्ला
উনি এই মর্মে একটা কিতাবই লিখেছেন কিতাবটার নাম দিয়েছেন উম্মুল আমরাজ সকল রোগের জননী সকল রোগের মা এটার নাম হলো অহংকার আমি সময় নাই বুঝাইতে পারবো না পৃথিবীর ইতিহাসে যত পয়গম্বরগণ যত মানুষের কাছে কালেমার দাওয়াত নিয়ে গিয়েছেন যারা মানতে পারে নাই মানে নাই এরা একমাত্র তাদের ভিতরে অহংকার ছিল এই কারণে তারা কালেমার দাওয়াত গ্রহণ করতে পারে নাই অনুসারীর অসংখ্য অগণিত মানুষের তিনি শেখ পীর ত্রিশ পারা কোরআনের হাফেজ সনদ সহকারে ত্রিশ হাজার হাদিসের হাফেজ আপনাদের কি মনে হয় ব্যক্তিটা অনেক ছোট হ্যাঁ বললেন একটু ভালো করে বললেন ব্যক্তিটা অনেক ছোট যোগ্যতার দিক দিয়ে অনেক কম আমি ত্রিশ হাজার হাদিস তো করের কথা সনদ সহ তো তিরিশটাও জানি না তিনটাও জানি না আর আমনে অন্দর মতো যাদের পিছনে দৌড়াইতে আছেন তারা কতটা হাতে সনদ সহকারে যান আমার ভাইয়েরা এত বড় ব্যক্তি আল্লামা শিবলি নোমানি রহমতুল্লাহ হিয়ালাই সেই বারো হাজার আলেমদের একজন যাকে চার হাজার কিতাবের হাফেজ বলা হইতো আসতে গন না সেই শিবলি নোমানি রহমতুল্লাহ হিয়ালাই তিনি বলেন আমি সহ আমরা একটি কাফেলা আমাদের শায়েখের সাথে একসাথে সফরে রওনা করলাম ভ্রমণে বেরিয়ে আমার ভাইয়েরা সফর অত্যন্ত আরামদায়ক অত্যন্ত সুন্দর পরিবেশে আমাদের এই ভ্রমণ চলতে ছিল এটা তার বর্তমান আমাদের সময়ের এই ভ্রমণ এত বড় শায়েখ এত বড় শায়েখের মুড়ি যারা এত বড় বড় আলেম তাদের সফর অবশ্যই এটা দিন শিখবার সফর কথা বলেন ঠিক কিনা আমরা তো ইচ্ছা নাইলে ঈদের পরে কক্সবাজার আর না হইলে জাফলং আর না হয় কুয়াকাটা এই এই রাঙ্গামাটি অমুক অমুক জায়গা মাসাল্লাহ মাইক্রো রিজার্ভ দশ বারো জন মিলে এরপরে দিন রাত চলছে মাইকের বাজনা তালে তালে নাচতেছে আর সমুদ্র সৈকতে গিয়ে আরো যত রকমের আকাম কুকাম আছে সব করতেছে আর কইতে আছে ভ্রম কি বলেন ঠিক না আনন্দ ভ্রমণ আনন্দিত হওয়া তো মুসলমানের কাজ না তাহলে বুঝতে পারবা তুমি তখন মুমিন হয়েছ আমার বন্ধুরা নেক আমল করলে ইমানদার খুশি হবে গোনার কাজ যদি হয়ে যায় মনটা খারাপ থাকবে এটা হলো ইমানের অনেকের মধ্যে যেন মেজাজ গরম হয়ে যায় বলছি যে মুসলমানের ঘরে সকাল বেলা কোরআনের তিলাওয়াত হওয়ার কথা ছিল আরে আল্লাহ আকবর দি বলেন আপনারা দেখা যায় তাহলে আর একটু ভালো করেই বলেন
যেই মুসলমানের ঘর থেকে সুরাই ইয়াসিনের তেলাওয়াত বের হওয়ার কথা ছিল ওই মুসলমানের ঘর থেকে সকাল বেলা এখন পেন পেনা পেন বাজনা বের मुसलमानदे की क्षति हईत क्योंकि जिज्ञेस कर नाम नाम अल्लाह तुम सबा के सही बुज दान करो हेदायत दान करो सबा मोहब्बते जोरे कन आमीन लोहार मध्य पानी लागले जेमन जंग धरे मैला पड़े प्रत्येक मानुष गुणार कारण कलबे एम भाव मैला धरे मद्रासा मदक घोषणा कर मध्य तियतर दल एक दल जानी जहां नामी अल्लाह नबी सहबीरा प्रश्न करेंदुर दल कुंडा एक कन्या अल्लाह नबी सहबीरा तो कौन दल ना जानना थी एक सार्व कारण जहां नामे जा दल नाम दरकार नहीं गाड़ी दौड़े मोहब्बत 
অসুবিধা লাগতেছে না তো আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করুন মঞ্জুর করুন জোরে বলুন আমিন আর জোরে আমিন আমার ভাইরা আমি একেবারে জায়গায় চলে যাই আপনাদের কি শরণ আছে কত হাজার আলেমের পিশাব হ্যাঁ 12000 কত কয় ভরা কোরআনের হাফেজ 30 ভরা কতটা হাদিসের হাফেজ 30000 শুধু হাদিস না সব সনদ সনদ সহ মুসলমানের ভালোবাসা ঘরের ভিতরে মুসলমানের ভালোবাসা প্যালেন্টেন্স ডেতে রাস্তা ঘাটে না রাস্তাঘাটে কুকুর বিড়ালের ভালোবাসা হয় মুসলমানের ভালোবাসা ঘরের ভিতরে হয় তিনি বলেন চলতে 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 নামাজের সময় আমরা একটি কুয়ার নিকটে গিয়ে দাঁড়াইলাম এখানে আমরা গিয়ে দেখতে পাইলাম কিছু সংখ্যক মেয়েরা যুবতীরা শুয়োর রাখালি করে করে এই শুয়োরকে পানি পান করানোর জন্য তারাও কুয়ার নিকটে এসেছে কমত না তবে বাড়া নিয়েও যাইতো না বুঝুন তো আপনি নিজে কারণ আপনি আর আমি তো এক দলের লোক আমরা কুয়া থেকে পানি উঠায়া আমরা অজু করব নামাজ আদায় করব মেয়েরা তাদের কাজ করে চলে গেছে আমরা এবার পানি উঠাইয়া অজু করলাম অজু করে এখন নামাজ পড়তে যাব। কিন্তু আমাদের শায়েখ যে এই কুয়ার কিনারায় বসছেন উনি আর এখান থেকে উঠেন কোন কথাও বলছেন না এটা কি আমার জন্য না ঠিক আছে জি না আমি তো খাই বই না আমি তো বইনের ভিতরে সাহেব নিয়ে খাই না কথা কইবার ওই টাইম নাই সাহেবের টাইম কই আমার দিকে তাকান আমার ভাইয়েরা আমাদের শায়েখ মনটাকে ওইভাবে একটু তৈরি করার চেষ্টা করে আমাদের সাহেব কোন কথা বলেন না উঠেন না নামাজও পড়েন না আমরা বারবার বলছি তাগাদা দিচ্ছি উনি ভাবলে সেই অবস্থায় বসে আছেন বারবার 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 বলার পরে এক পর্যায়ে তিনি আমাদেরকে জানাইলেন এ ভাই খুব ভালো করে শুনবেন হাসবার চেষ্টা করবেন না আমার আল্লাহ কি না পারেন একটু ভালো করে খেল করবেন এইভাবে করে একটা দিন পার হয়ে গেছে আমরা আমাদের মতো নামাজ পড়ি কিন্তু শায়েখ এখানে বসা একদিন পরে বারবার জিজ্ঞেস করতে 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 এক পর্যায়ে গিয়ে বললেন যে গতকাল আমি এখানে আসার পরে একটা সুন্দরী মেয়েকে দেখেছিলাম এই মেয়েটার প্রতি আমার হৃদয়ে এমন ভালোবাসা জন্ম নিয়েছে আমি যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে পাবো না ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এই জায়গা ছেড়ে যাব না নাউজুবিল্লাহ বলবেন না কেমন ব্যক্তির মুখ দিয়ে এই কথা বারো হাজার আলেমের যিনি পীর তিরিশ পারা কোরআনের হাফেজ তিরিশ হাজার হাদিস সনদ সহকারে যার মুখস্থ সেই লোকটার মুখ দিয়ে যদি এমন কথা শোনেন আর ওনার মরিদান ওনার খাস ব্যক্তিরা ওনার শিষ্যরা যদি এই কথা শোনেন মনে হচ্ছিল যেন আসমান ভেঙ্গে তাদের মাথায় পড়ে গেছে আল্লামা শিবলি নোমানি রহমতুল্লাহি আলাই তিনি বলেন আমাদের কান্না কে দেখে সাইকের মুখ থেকে এই কথা শোনার পরে যেই লোকটির পিছনে এত বছর সময় আমরা কাটাইলাম যেই ব্যক্তিটি আমাদেরকে এসলাহ করার জন্য কতই না সবক দিয়েছে আমাদের পিছনে কতই না মেহনত করেছেন সেই ব্যক্তির মুখ দিয়ে আজকে এমন কথা যেটা কল্পনা করা যায় না কোনদিন কল্পনার জগতেও আসে না এমন কথা তিনি বলে বসলেন ওই সুন্দরী মেয়েটাকে যদি না পায় আমি এখান থেকে যাব না আমাদের চোখ দিয়ে পানিও যেন আর আসে না কাঁদতে কাঁদতে চোখের পানিও যেন আমাদের শেষ হয়ে গিয়েছে এরপরও কি করব কিছুই করার ছিল না আমরা শেষ পর্যন্ত সফর সামনের দিকে স্থগিত করে আমাদের সাহেকে এই জায়গাতে রেখেই আমরা আমাদের গন্তব্যে এবার ফিরে আসার পালা 
কারো কদম যেন উঠে না কারো কদম যেন সামনের দিকে আগায় না সকলের এই জন্য বুক ফাটা কান্না চোখ দিয়ে যেন অজুরে পানি জড়ছে সবার কান্না আর কান্না ছাড়া আর কোন কিছুই নাই কেউ কারো সাথে কথা বলে না সবাই নিরবতার ভিতর দিয়ে আস্তে আস্তে করে মাথা নিচু করে বাড়ির দিকে চলতে লাগলাম ব্যথার বেদনা নিয়ে বাড়িতে ফিরলাম দিন যায় না সপ্তাহ যায় না মাস যায় না বছর যায় না এমন ভাবে করে আমাদের অবস্থা শুধু একটাই মোজা কারা একটাই শুধু আলোচনা কি হইল কি হইল এটা কেমন করে সম্ভব যেই লোকটি তিরিশ পাড়ার হাফেজ তিরিশ হাজার হাদিসের হাফেজ বারো হাজার আলে মোলামার উস্তার বারো হাজার আলেমের তিনি সাহেব তিনি পীর উৎসাহী হুল মাসায় এক যার উপাধি এমন ব্যক্তি এমন কথা বললেন এই জন্য কারো যেন দিন যায় না হাতে লোক মা মুখে উঠে না আমার বন্ধুরা বেদনার সময় যে কত লম্বা হয়ে থাকে ব্যথার সময় কত লম্বা হয়ে থাকে এক বছর পার হয়ে গেলে একটি বছর পরে চিন্তা করলাম গিয়ে একটু দেখে আসি আমাদের সাইকের বর্তমান তিনি বলেন আমি অত্যন্ত চিন্তা ভাবনা করে হাঁটতে লাগলাম রওনা করলাম গেলাম ওই এলাকায় গিয়ে খোঁজ খবর নিতে লাগলাম জিজ্ঞেস করলাম আমরা যে গত বছর একজন লোক এখানে রেখে গিয়েছিলাম ওই লোকটার বর্তমান কি হালত এখন কোন অবস্থায় আছে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম ওই লোকজন ওই এলাকার লোকজন বলছে শোনো তোমাদের ওই মৌলবি সাহেব মৌলবি সাহেব যেই মেয়ের জন্য পাগল হয়েছিল ওই মেয়ে বাবা তার মেয়েকে বিয়ে দিতে গিয়ে শর্ত দিয়েছিল যদি আমার মেয়েকে পেতে চাও তাহলে প্রথম নম্বর কালে মা তথা ইসলাম ধর্ম ছেড়ে দাও ইসলাম ধর্ম ছেড়ে দিয়েছে দুই নাম্বার শর্ত হলো আমার শুয়োর গুলো রাখালি করা লাগবে এই শর্ত মেনে নিয়েছে এই শর্তগুলো মেনে নিয়ে মেয়েটাকে বিয়ে করেছে এখন যদি তোমাদের ওই লোকটাকে দেখতে চাও ওই অমুক জায়গাতে গেলে পায়ে বাগিয়ে দেখবা তোমাদের ওই লোকটা শুয়োর রাখালি করতে আসে বলেন কি করব বুঝে উঠতে পারছি মেয়েটার জন্য তিনি পাগল এই অবস্থা আমার কান্না আর কেমন হবে আজ শিবলি নোমানি বলেন আমি আস্তে আস্তে করে গেলাম চলতে চলতে গিয়ে দেখলাম মাতার মধ্যে খ্রিস্টানদের কে পরিধান করে আছেন কমরে খ্রিস্টানদের বেল পরিধান করে আসেন হাতের মধ্যে একটা ছোট্ট লাঠি আর এক হাতে সুরের গলার রসির মাথাটা ওনার হাতে দাঁড়িয়ে আছে আমি যেন তাকাইতে পারছিলাম না আমার চোখ যেন বিশ্বাস করতে পারতেছিল না এরপরেও আমি অত্যন্ত কাছে গেলাম গিয়ে আসতে করে সালাম দিলাম সালাম ওয়ালাইকুম রহমতুল্লাহ আমি সালামটা দিলে মাথাটা নিচু করে অত্যন্ত মৃদ আওয়াজে জবাব দিলেন ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি এতটুকু আওয়াজ পাইলাম অতপর আমি জিজ্ঞেস করলাম হজরত আপনি কেমন আছেন জবাবে তিনি বলেন দেখতেই তো পারতেস আমি কেমন আছি এরপরে আমি আর কি বলবো খুঁজেই কিছু পাচ্ছিলাম না মানি বলে এরপরেও আমি জিজ্ঞেস করলাম অবস্থা দেখে হুজুর আপনি তো তিরিশ পাড়া কোরআনের হাঁফে ছিলেন আপনার কি কোনো আয়াত এখন মুখস্থ আসেনি উনি জবাব দিয়ে বললেন দুইটা আয়াতের টুকরা আমার স্মরণ আছে বলেন আল্লাহ যদি কাউকে অপমান করেন সম্মান দেওয়ার কেউ থাকে না আরো দূর এখন দেখেন তো এই আয়াতের সাথে ওনার অবস্থার মিল না বেমিল বেমিল না মিল আল্লাহ যদি 
ওই সেনা একটু বড় করে আল্লাহর নামটা বলেন অসম্মান করার মালিক আল্লাহ ইজ্জত সম্মান কার হাতে ও বন্ধুরা সম্মানিত করেন আল্লাহ কেউ অপমান করতে পারে না আল্লাহ যদি অপমান করেন গো সম্মান কেউ দিতে পারে না যদি কাউকে অপমান করেন সম্মান দেওয়ার কেউ নাই এটাই আমার স্মরণ আছে আর একটা হলো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন যারা ইমানকে কুফুরি দ্বারা পরিবর্তন করে কুফুরি দ্বারা যারা ইমানকে পরিবর্তন করে সঠিক রাস্তা থেকে দূরে সরে গেল তারা গুমরা হয়ে গেল আমার বন্ধুরা এখনো বলেন এই আয়াতের সাথেও ওনার বেমিল না মিল কেমন আয়াতটি মনে আছে আর বাকিগুলো মনে নাই অন্য ধর্ম গ্রহণ করে তাকে তোমরা হত্যা করো এই হত্যাটা আবার আপনারা করতে পারবেন না ইসলামী সরকার থাকলে ওই আইন অনুযায়ী সরকারে করবে আমার বন্ধুরা বলুন মাথাটা নিচু করে কান্নার তো অবস্থায় ওনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসলাম আমার বন্ধুরা হাজু শিবলি নোমানি রহমতুল্লাহিয়ালাই বলেন আমি ব্যতীত হৃদয় নিয়ে এই ভঙ্গ মন নিয়ে আমি যখন আসতেছিলাম কিছুক্ষণ হাঁটার পরে আমি একটি সামনে একটা ঝর্ণা দেখতে পাইলাম আর ওই ঝর্ণার ভিতর থেকে আমাদের সাহেব গোসল করে পাক পবিত্র হয়ে উঠতে আসেন আর জোরে জোরে কালে মায়ের শাহাদত পড়তে আসে জোরে কন জোরে কন জোরে কন জিজ্ঞেস করলাম হজরত আপনি তো বারো হাজার আলেমের শায়খ তিরিশ পারা কোরআনের হাফেজ আপনি তো তিরিশ হাজার হাদিসের হাফেজ 
আপনাকে আল্লাহ এমন কঠিন পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছিলেন আপনি একটি বছর পর্যন্ত খ্রিস্টান হয়েছিলেন একটি বছর পর্যন্ত খালি করেছেন এমন কঠিন পরীক্ষার মধ্যে আপনি পড়েছিলেন কি কারণ আপনি কি কোন কারণ জানেননি আপনার কি কোনো এমন কথা স্মরণ আসেনি এমন কোন কিছু বুঝেননি যেই কারণে আল্লাহ কঠিন পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছিলেন ও মুসলমান অনেকক্ষণ সময়ের কথার সার অংশটা হলো এখানে তিনি জবাবে বলছেন হ্যাঁ অবশ্যই একটু কারণ আমার জানা আছে কি কারণে আপনি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন সোন শিবলি এক বছর পূর্বে আমি যখন তোমাদের তাদের এই অবস্থাটা দেখে আমার মনের ভিতরে এতটুকু ভাব সৃষ্টি হয়েছিল তারা কতই না নিকৃষ্ট আর আমরা কতই না উৎকৃষ্ট এতটুকু ভাব এতটুকু ভাব কারণ এক বছর পর্যন্ত খ্রিস্টান বানায় রাখলেন সুয়র রাখালি করাইলেন এরপরে আবার আল্লাহ দয়া করে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন ও মুসলমান সামান্য একটু বাবের কারণে বারো হাজার আলেমের পীর তিরিশ হাজার আদিসের হাফেজ তিরিশ পাড়া কোরআনের হাফেজের যদি এই দশা হতে পারে আপনি যত বড় আলেম মাওলানা সাব হন না কেন আপনার ভিতরেও যদি এমন ভাব চলে আসে আপনার পরিণতিও বেশি ভালো হতে পারে না আমার ভাইয়েরা আমার বন্ধুরা তাহলে আসুন আল্লাহ হারাবুল আলমিন ফেরেস তাদেরকে বলেছিলেন শেষদা করো আদমকে আমার ভাইয়েরা আমার বন্ধুরা তাই আসুন সতর্ক থাকতে হবে ষড়যন্ত্র অনেক বিস্তৃত মাছ যদি মাছ যদি মাছের উপরে হামলা করলে আল্লামা উবাইদুল্লাহ সিন্ধি বলেন যে এখানেও ইহুদি খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্রের অংশ যাইতে পারে আমি তো মনে করি বর্তমান পৃথিবীতে একটাই মাত্র প্ল্যাটফর্ম ছিল দাওয়াত ও তাবলিগের মেহনতের প্ল্যাটফর্ম যেখানে কোনো বেদাবেদ ছিল না দল মত নির্বিশেষে এখানে গিয়ে মানুষ নেককার হইতে পারতো আল্লাহ ওয়ালা হইতে পারতো মেনমাজ सर्वशेष एक ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে আমার আলোচনাটা শেষ করব আমরা তাদের অনেক কিছুই বুঝি না অনেক সময় বুঝতে পারি না আমার বন্ধুগণ ভালো সুরতে তারা আমাদেরকে অনেক সময় ঢুকা দেয় ছোট্ট করে একটা কথা বলেই আলোচনা শেষ করব সময়ও শেষ আমার বন্ধুগণ দুই পণ্ডিত ব্যক্তি বাঘপটু কথার পণ্ডিত দুই বন্ধু একসাথে বসে একটা আরেকটার এক দুস্থ শিয়ালে কেমনে ডাকে বলতে পারো अनुबाद कर देखा कथा हईल तो हईल ना हईल तो हईल এটারে উর্দুতে অনুবাদ করো 
দেখেন ভালো করে বুঝছেন এখানে এরে কি শিয়াল টিয়ালের কোনো কথা কইছে নাকি কিসের কথা কইছে আর বুঝে না মনে হয় অনুবাদের কথা কইছে অনুবাদ করো ট্রান্সলেশন করো বাংলাতে একটা কথা আছে হইল তো হইল না হইল তো কি হইল এটারে উর্দুতে কি বলে এটা একটু আমারে অনুবাদ করে দাও এখানে শিয়ালের দাহ নাই গরুর দাহ না কি কি করা ইতি আছে অনুবাদ 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 করা ট্রান্সলেশন করা এখন হে আর এই কথা আমি বুঝতে না পাই না এই বেচারা কর এটা তো সহজ জিনিস হই হইল তো হইল না হইল তো কি হইল উর্দু অনুবাদ হলো হুয়া তো হুয়া না হুয়া তো কে হুয়া এই কে হুয়া করে যখন তো তোর জাতা দিছে এই বন্ডিতে গো দুস্ত শিয়ালে এমনিই না আশা করি আপনারা কি বুঝতে পারছেন করাইলো কি অনুবাদ করাইলো অনুবাদ বানাইলো এই কথা বুঝছেন করাইলো অনুবাদ বানাইলো আমরা যেন এমন ষড়যন্ত্রের শিকার না হই আল্লাহ যেন আমাদের ইমান আমলকে হেফাজত করার তৌফিক দান করেন সবাই বলি আমিন ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু